ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குஸ்கா ஸோ அது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதை கழுவி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஜீரோ சம்பா தான் எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ சம்பா வந்து ஆக்கும்போது இன்னுமே டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பாஸ்மதி எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்று மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று புதினா கொஞ்சம் மல்லி கொஞ்சம் அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் போட போகிறோம் தயிர் அப்புறம் நெய் எண்ணெய் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம் சட்டி வச்சாச்சு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சட்டி சூடாகிடுச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுருலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுருலாம் இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா முருகட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து புதினா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் பிரியாணி டைப் மாதிரி தான் நம்ம பிரியாணியில் கறி போடுவோம் இதில் வந்து கறி போடலை ஸோ அப்படி தான் அந்த டேஸ்டில் தான் இருக்கும் இது இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பச்சை வாசனை ஊற வடிக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்காங்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க நல்லா சிம்மில் வச்சு தக்காளி நல்லா நசியட்டும் இப்போ வதங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நீங்கள் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வந்து ஒரு ஸ்பூனு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்ப மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் 
மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள் வந்து காஷ்மீரி சில்லி ஒரு கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அரிசிக்கும் சேர்த்தே போட்டுடலாம் அப்புறம் கொதிக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் நான் மிளகா போட்டிருந்ததுனால ஏற்கனவே உரப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் காஷ்மீரி சில்லி மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் உரப்பு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் காஷ்மீரி சில்லி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா கொதிக்குது இப்போ வந்து அரிசியை போட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் குக்கரில் கூட வைக்கலாம் குக்கரில் வச்சாலும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் சட்டியில் வச்சா இன்னுமே டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இதில் வச்சுட்டேன் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா இதில் வந்து நல்லா தம் போகிற ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து குக்கரை நல்லா மூடிடுங்க மூடிட்டு நல்லா சிம்லேயே வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ அரிசி எல்லாம் போட்டாச்சு இதை வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் இது எல்லாமே நல்லா ஒரு கலர் நல்லா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக வந்துருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லாவே தண்ணி வத்திடுச்சு சோப்பை கிண்டி விட்டுக்கோங்க இன்னுமே அரிசி வேகணும் ஸோ நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க அதிலையே வெந்துடும் அந்த தண்ணியிலையே வெந்துடும் நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு லைட்டாக மூடி வச்சுருங்க நீங்கள் அதிலையே நல்லா வெந்துடும் அது இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் சுற்றியில் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ லைட்டாக கொஞ்சோன்னு நெய் ஊற்றிக்கிறோம் நல்லா சுற்றியில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்று விட்டுக்கோங்க இன்னுமே வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் சுற்றிலும் நெய் விட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை மேலப்பில் தூவி அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு சால்லாம் எப்படி இதுக்கு சைடு சால்லாம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சால்னாக்கு தாளிச்சிடலாம் என்ன ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்ப 
இஞ்சி <laughs> நான் <laughs> அதாவது பீனட்டு எள்ளு வெங்காயம் அப்புறம் தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒன்று தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோடைய மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் ஜீரகத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் வந்து காரத்துக்கு ஏத்தாப்பில் அப்புறம் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூனு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தண்ணியை வச்சிருந்தது அதையும் ஊற்றிடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் போட வேணாம் அதோட நீங்க கொதிச்சோடனே இறக்கிடலாம் ஸோ இது போட்டால் இன்னும் கொஞ்சமே டேஸ்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நல்லா குக்கரில் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒரு நாலஞ்சு விசில் வரட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா நாலஞ்சு விசில் வந்துச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் விசில் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சாலெலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த வெங்காயத்தை இதில் வந்து மேலே தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த நான்வெஜ் சேர்க்கலைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான்வெஜ் சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும் நான்வெஜ் சேர்க்கலைனாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சால் நான் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணுறது 
ஓகே லன்ச் மெனு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பீஃப் ஃப்ரை அப்புறம் சால்னா அப்புறம் தயிர் வெங்காயம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங